সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আপনারা অবগত আছেন আমরা দীর্ঘ ছয় ছয় মাস সাত মাস থেকে লকডাউনকে সামনে রেখে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে আসছি আমাদের প্রারম্ভের আলোচনা ছিল করোনা ভাইরাস কি মহামারী আমরা যা বলেছি তাতে করোনা ভাইরাস মহামারী নয় কেননা মহামারীতে প্রচুর বেশি মানুষ মারা যায় আর মহামারী যদি হয় তাহলে তা মুসলমানের জন্য রহম মহামারীতে কোন মানুষ মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে বলে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন হাদিস বখারি মুসলিম করোনা ভাইরাস কি ছোঁয়াচে রোগ রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম ছোঁয়াচে রোগকে নাকচ করেছেন তিনি বলেছেন জনৈক পল্লীর মানুষের উত্তরে যদি তাই হয় তাহলে বলো প্রথম ওটিকে কিভাবে চুলকুনি ঘা ছোঁয়াচে রোগ হল তারপরে তিনি বললেন আল্লাহ তালা প্রত্যেক আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন অকাতা বা হায় তাহ মাহা অরিস্কাহ মশায় বাহা আল্লাহ তালা প্রত্যেক প্রাণী তার জীবন তার মরণ তার রুজি এবং তার বিপদ আবার রোগ ব্যাধি করোনা ভাইরাস লিখে দিয়েছেন সেদিন যদি লিখা হয়ে থাকে তাহলে মানুষ যদি পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তবুও তাকে করোনা ভাইরাস ধরবে এ কথাই ঠিক আর যদি না লিখা থাকে তাহলে একসাথে খেলে গায়ের সাথে গাও রেখে গড়াগড়ি পারলেও তাকে করোনা ভাইরাস ধরবে না এটাই চূড়ান্ত আর মানুষকে এভাবেই বিশ্বাস রাখতে হবে তারই নাম পরকাল তার নাম তার দীর করোনা ভাইরাস কি বিপজ্জনক কিছু তা হতে পারে যদি তাই হয় তাহলে তার পথ আমরা উল্লেখ করেছি সলাত আদায় করতে হবে দোয়া প্রার্থনা করতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে জিকির আজকার করতে হবে দান করতে হবে তারপরে বলেছি সলাতের মধ্যে কাপড় টাকনুর নিচে রাখা যাবে না মাস্ক করা যাবে না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সলাতের মধ্যে মুখমণ্ডল ঢাকতে না করেছেন নিষেধ করেছেন যদি মানুষ জীবন থেকে বাঁচতে চায় তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে পবিত্রতা অবলম্বন করলেই তা হবে সবচেয়ে বড় মাধ্যম পবিত্রতাকে সামনে রেখে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করে আসছিলাম তার এক পর্যায়ে বলছিলাম দূরে কাজ সলাত তার এক পর্যায়ে বলছিলাম নফল সলাত তার এক পর্যায়ে বলছিলাম ফরজ সলাত তার এক পর্যায়ে বলছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পদ্ধতিতে সলাত আদায় করতে হবে মর্মে বিগত জুমার আলোচনা ছিল আমাদের তাকবিরে তাহারিমার পরে কি পড়তে হবে তাতে আমরা তাকবিরে তাহারিমার পরে সোরা ফাতে হ্যাঁ পড়ার ব্যাপারে জরুরি আলোচনা পেশ করছিলাম আজকের সে অংশ নিয়ে সোরা ফাতে হ্যাঁ পড়তেই হবে জরুরি মানুষ পড়তে বাধ্য সোরা ফাতে হ্যাঁ যদি না পড়ে তাহলে সলাত হবে না মর্মে আমরা আলোচনা রেখেছি যে কোনো সময় কেরাত জোরে হোক আসতে হোক একাই হোক জামাতবদ্ধ হোক মানুষ সোরা ফাতে হ্যাঁ পড়তে বাধ্য ওবাদে সমেত রাজিয়াল্লাহ তালা আন বলেন কন্যা মা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফি সলাতিল ফাজরে কন্যা খালফা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফি সলাতিল ফাজরে একদা আমরা ফজরের সলাতে রাসুলের পিছনে ছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফজরের সলাতে কেরাত করলেন যখন তিনি কেরাত করলেন এক পর্যায়ে কেরাত তার কাছে ভারী হয়ে গেল বা সাকলা তালাই কেরাত হো তিনি আর পড়তে পারছেন না পড়া যেন তার উপরে ভারী হয়ে গেল ফলে মক্কা ফারা যখন তিনি সলাত শেষ করলেন তিনি বললেন লাল তাকরাউ না খালফা ইমাম এখন মনে হচ্ছে তোমরা যেন তোমাদের এমামের পিছনে কিছু পড়ছিলে 
তোমরা কি তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ছি না কুলা না মিয়া রসুল আল্লাহ আমরা বললাম জি হ্যাঁ আল্লাহ নবী আমরা ইমামের পিছনে পড়ছিলাম তখন রসুল সাল্লাম বললেন লতা ফালু না 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 এমন কাজ করো না এমামের পিছনে পড়ো না ইল্লাবে ফাতে হাতেল কেতাম তবে শুরু সুরা শুধু সুরা ফাতে হা পড়ো কেন प्रथम वाक्य तुम्हरा कि पीछे कि मन हमारे कैरत भारी गे तो अपन पीछे पड़छिल ना 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 पीछे पड़ो ना তবে সুরা ফাতেহা কেন সুরা ফাতেহা ছাড়া সলাত হবে না আরো বললেন মালি ওনা যে ওল কোরআন আমার কি হচ্ছে কোরআন কেন আমার সাথে ঝগড়া করছে তোমরা পড়ছো আমি পড়ছি আমার কি হলো কোরআন যেন আমার সাথে ঝগড়া করছে তোমরা পড়ছো আমি পড়ছি কেমন হয়ে গেল এটা না তোমরা পড়ো না শোনো মিনাল কোরআন ইল্লাবে ফাতে হাতিল তেতাব লা তাকরাও বে শাইন মিনাল কোরআন এদা জাহাত তোমরা কোরআনের কিছুই পড়বা না যখন আমি প্রকাশ্যে কেরাত করব। বর্ণনা এসেছে মালি ওনা যাও কোরআন আমার কি হলো কোরআন কেন আমার সাথে ঝগড়া করছে কোরআন সাথে কেন আমি ঝগড়া করছি কোরআন কেন আমার মুখামুখি হচ্ছে যখন এই কথা শুনল তখন সাহাবিগণ নবীর সাথে পড়া হতে বিরত হয়ে গেলেন এই অংশটুকু মাঝাবি ভাইরা তাদের দলিলে পেশ করেছেন যে এই দেখেন এখন রাসুলের সাথে পড়া থেকে বিরত হয়ে গেলেন উল্লেখ্য যে আলবানি রাহমাহুল্লাহ সহ পৃথিবীর বহু বিদ্যান এই ইনতাহা আনিল কেরাতে মা রসিল্লাহাম ফিমাজারা রাসুল যখন সরবে কেরাত করলেন তখন সাহাবিগণ পড়া হতে বিরত হয়ে গেছিলেন এই বাক্যটুকু বিদ্যানদের পক্ষ থেকে বর্ধিত আবু হরাহ থেকে বর্ণিত নয় সাহাবিগণ কোরআন পড়া থেকে বিরত হয়ে গেলেন এই কথাটুকু মানুষের বর্ধিত এই বাক্যটুকুকে সামনে রেখে बोलार चेष्टा कर रसुल्लम तुम्हरा कि पीछे कि সম্ভবত তোমরা তোমাদের এমামের পিছনে পড়ছো জি হ্যাঁ আল্লাহ নবী আমরা তো আপনার পিছনে পড়ছি না 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 এমনটা করো না তবে সুরা ফাতে হা কেন সুরা ফাতে হা ছাড়া সলাত হবে না আমার কি হলো আমি যেন কোরআনের সাথে ঝগড়া করছি কোরআন যেন আমার সাথে ঝগড়া করছে শোনো তোমরা আমার পিছনে পড়ো না কিছুই পড়বানা ইল্লা বে মিল কোরআন তবে সুরা ফাতে 
তাহলে এই কথাগুলি কি বুঝাই সোরা ফাতেহা দুয়া দুয়ার জগতে যত দুয়া আছে তার ব্যতিক্রম ভিন্ন ধরনের বিরল দোয়া হল সোরা ফাতেহা যা আমরা বিগত জমার কোন এক জুমায় আপনার সামনে পেশ করার প্রাণপণে চেষ্টা করেছি অতএব সাহাবিগণ পড়লেন না কেরা থেকে বিরত হয়ে গেলেন এই বিরত বলতে সোরা ফাতেহা পড়া থেকেও বিরত হলেন এই যে একটা অপবাদ এই যে একটা আমরা কোরআন এবং সহিয়াদিস মানি না তার বই প্রকাশ সত্য সত্যই রাসুল সাল্লাই সাল্লামের নীতি মেনে চললে একজন বিদ্যানদের মন্তব্যকে সামনে রেখে এত কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না আরো কথা যে জাল জয়ী ফাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মান কারা খালফাল এমামে মলিয় ফু নারান কেউ যদি এমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে তাহলে তার মুখে আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হোক এটাও হাদিস জাল হাদিস কত মজবুত হাদিস সুরা ফাতেহা না পড়ার সুরা ফাতেহা কেউ যদি এমামের পিছনে পড়ে তাহলে তার মুখে আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দাও আমার মন চাই কেউ যদি এমামের পিছনে সুরা ফাতে হাত পড়ে তাহলে তার মুখমণ্ডল মাটি দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হোক কেন পড়বে সুরা ফাতে হাত এমামের পিছনে পিছনে সুরা ফাতে হাত পড়ে তাহলে আমার মন চাই তার মুখের ভিতরে আগুন অলা কয়লা দিয়ে দি আগুন দিয়ে দি তার মুখে मुखर भाथर ढुक दमाम पीछे कुरान मजिद सोरा फाते हा पड़े एक बार आगन दिए दो একবার আগুন ওলা কয়লে দিয়ে দাও একবার পাথর দিয়ে দাও একবার মাটি দিয়ে দাও আরো সাহাবিদিকে বর্ণিত এইভাবে আছে যে মানকারা খালফাল এমামে সুরাতাল ফাতেহা ফাকাত আস্তাল ফেতরাতা যে ব্যক্তি এমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়লো সে মুসলমানই নয় এবার নেন কি ছোটখাটো বাক্য তাহলে কি মানুষ সুরা ফাতে হা পড়ে এমামের পিছনে কেমন কথা হয়ে গেল কত কঠিন এমামের পিছনে সুরা ফাতে হা পড়া যাবে না আর কোরআন মাজিদের আয়াত তো আছে যখন তোমাদের সামনে কোরআন মাজিদ পড়া হবে তখন কান লাগিয়ে শোনো চুপ থাকো তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে সাহাবিগণ পড়তেন সব বোখারি মুসলিমের হাদিস তাহলে আয়াত তারা বুঝতেন না আল্লাহ রসুল যে বারবার বললেন যে তবে সুরা ফাতে হা তবে সুরা ফাতে হা তবে সুরা ফাতে হা তিনি কি আয়াত বুঝতেন না সম্মানিত দিনী ভাই বোন সুরা ফাতে হা পড়তে হবে এ ব্যাপারে আমরা বাধ্য সুরা ফাতে হা পড়তেই হবে সুরা ফাতে হা পড়ার বিকল্প কোন পথ নেই যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে বলছেন সুরা ফাতে হা পড়ার কথা কাজে আমাদের সুরা ফাতে হা পড়ার ব্যাপারে ফিরে আসার কোন পথ নেই আর ব্যতিক্রম দোয়া হচ্ছে সুরা ফাতে হা যা সবাকেই পড়তে হবে পড়তে বাধ্য একাধিক সহিহাদিস দ্বারা প্রমাণিত এমামের পিছনে আমাদেরকে সুরা ফাতে হা পড়তে হবে পড় আবু হরার জি আল্লাহ তালা আনু বলেন 
রাসুল সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলেছেন मिले जाए अतीत सब पाप क्षमा हादिस बोखारी मुस्लिम फकुलीन तक तुम्हारा बोलो फेरस्तार मंत्र मिले जाए फेरस्तमीन फेरस्ता बोलें तो दूटाई जो एक साथ जखमाम गफेरलाहुमाबी सब पाप क्षमा एक ही कथा आब्दन डाके सारा दें आल्लाह तला तुम्हारे कथार सारा दें आल्लाह तला तुम्हारे कथार सारा दें जख तुम्हारा बोलो कबुल करो तक आल्ला ठीक है कर लो जख तुम्हरा बोलो कबुल करो तक आल्ला अच्छा ठीक है कबुल कर लम तुम्हरा बोल फेरस्तारा बोल सबा जेहेतु एक साथ कथा कबुल करो ठीक है आल्ला कबुल कर लम तुम्हरा जेटा से इजुबकुम विचार दिन मालिक एकम्र तुम इबादत करी एकम्र तुम्हारे सहाज्य चाहिए तुम्हें सोजा सठीक पद देखाओ समता हम जख बोलन तक बोलते हैं क्योंकि जो जोरे तक तो आपना के एक साथ जोरे 
আর একসাথে হলেই আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে যেটা তুমি বললে সেটা আমি মেনে নিলাম তারপরে বললেন আমিন তার কণ্ঠ খুব লম্বা করে বললেন আমিন হাদিস শহীদ তারপরে তিনি বললেন আমিন তিনি তার কণ্ঠ উঁচু করে বললেন আমিন খুব জোরে উঁচু করে কণ্ঠ যার কারণে ইমাম বখারি রাহিমাহ একটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন এইভাবে বাবু জাহারিল এমাম আমিন এমামকে জোরে আমিন বলতে হবে মর্মে অধ্যায় বাবু জাহারিল এমাম এবিত্তা আমিন এমাম বখারি রাহিমাহ যারা পৃথিবীতে বখারি পড়াই এদেশের সেদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে তাদের কত মান তাদের কত মর্যাদা তাদেরকে বিমানে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের জন্য পার্সোনাল ঘর তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি বেতন সবাই তাদের কাছে মাথা নত করে থাকে যারা বোখারি পড়ায় তার সম্মানের কোনো শেষ নেই বোখারি যিনি পড়ান তার এত সম্মান তাহলে কেতাবটার কত সম্মান মাঝাব এমন একটা জিনিস ভেতর থেকে মানুষকে দুর্বল করে ফেলেছে শক্তি যতই মজবুত হোক ভেতরের দুর্বলতা তার চেয়ে মজবুত যার কারণে ধর্ম তার কাছে পরাজয় হয়ে যায় এত ধারাবাহিক হাদিস থাকার পরেও তার এই গতির পরিবর্তন আসে না সে জোরে আমিন বলে যে তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় প্রয়োজনে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে প্রয়োজনে মসজিদ ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন মনে করে আমিন জোরের কারণে ইমাম বোখারি রাহিমাহ উল্লেখ করেন বাবু জাহারিল এমামিন আমিনকে এমামকে আমিন জোরে বলতে হবে মর্মে অধ্যায় এরপরে তালাতা আমিন দুয়াউন আমিন একটি গুরুত্বপূর্ণ দুয়া যারা পিছনে ছিলেন তারা আমিন জোরে বললেন লজ্জা একবারে আমিনের কারণে মসজিদ ভম ভম করে বেজে উঠলো এমাম বোখারির আলোচনা একজন সাহাবি থেকে তিনি বিবরণ পেশ করছেন এমাম মোক্তাদি এত জোরে আমিন বললেন যে মসজিদ একদম ঘম ঘম করে বেজে উঠল ওইদিকে হাদিস হলো উচ্চ স্বরে আমিন বলা তারপরে হাদিস হলো জোরে আমিন বলা তারপরে এমাম বোখারি রাহেমাহুল্লাহর এই মন্তব্য জোরে আমিন বলার ব্যাপারে তবে ধীরে আমিন বলার তিনটি হাদিস আছে একটি আলকামা ইবনে ওয়াইল আর একজন আবদুল্লাহ আর একজন আবু হোরায়রা রাজি আল্লাহ তালান এই তিনজন সাহাবি তাবি থেকে ধীরে আমিন বলার প্রমাণ আছে তিনটি জয়ী বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি সলাতুর রসুল রসুল সাল্লামের সলাত এবং রসুল সাল্লামের সলাত বনাম প্রচলিত সলাত 
রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সালাত বনাম প্রচলিত সালাত যাওয়ার সমাতে একটা হাতে করে যাবেন আর এই চ্যাপ্টারটা দেখবেন তিনজন থেকে ধীরে আমিন বলার হাদিস আছে তবে তিনটি জয়ী চুপে নীরবে আমিন বলার কোন হাদিস সাহাবি তাবি কোন বিদ্যান থেকে নেই কিভাবে যে নীরবে চুপে আমিন হয়ে গেল দুনিয়াই তা বোঝা মুশকিল কেউ জানে না এ দোয়াটি কোথা থেকে আসলো যে মানুষ যখন মুসাফা করবে তখন বলতে হবে এক ফিরল্লাহ নালাকুম কেউ জানে না এ দোয়াটি কোথা থেকে আসলো ক্ষমা চাইলে বলতে হবে আস্তাক ফিরল্লাহ রব্বি মিনকুল্লে দাম্বি মতো বেলাই এরকম দোয়াগুলো যেমন মানুষ জানে না এমনিতেই চলছে আপনার মেডিকেলের যখন দরজায় সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন তখন লিখা আছে যে দোয়া ঔষধ খাওয়ার দোয়া হচ্ছে ইয়া সাফি ইয়া কাফি নজরুল্লাহ মানুষের কত ক্ষমতা হাদিস বানিয়ে রাসুলের নামে চালু করেন সেই কালে ছিল এই কালে ছিল আজও আছে নীরবে চুপে আমিন বলতে হবে এর প্রমাণ সাহাবি থেকে নেই তাবি থেকে নেই কোনো বিদ্যান থেকে নেই তবে তিনটি জয়ী হাদিস আছে ধীরে আমিন বলার আর আটটি সহি হাদিস আছে জোরে আমিন বলার সোরা ফাতেহা পড়তে যেমন মোক্তাদি বাধ্য তেমনি ভাবে কেরাত যখন জোরে হবে তখন মোক্তাদি আমিন বলতেও বাধ্য একাধিক সহি হাদিস মর্মে সকল দিনই মুসলিম ভাই বোনকে এমামের পিছনে সোরা ফাতেহা এবং সোরা ফাতেহা শেষ হলে জোরে আমিন বলার জন্য আন্তরিক ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি নীরবে আমিন বলার কোন প্রমাণ নেই মর্মে এই আমল পরিহার করার জন্য জোরালো ভাবে বিনীত অনুরোধ থাকছে আল্লাহ সকলকেই সঠিক সই আদিসের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আল্লাহ আলহিবারিক প্রথম দুই রাতে পড়তেন বেউমিল কেতাব সুরা ফাতেহা ও সুরা তাইনে আর দুইটি সুরা রাসুল সাল্লাম প্রথম দুই রাখাতে জোহরের প্রথম দুই রাখাতে সুরা ফাতেহা আর দুইটি সুরা অফির রাখা তাই না লোখরা এনে আর পরের দুই রাখাতে পড়তেন বেউমিল কিতাব শুধু সুরা ফাতেহা যখনই চার রেখাত বিশিষ্ট তিন রেখাত বিশিষ্ট সলাত হবে ফরজ নফল একই ব্যাপার যদিও নফল সালাতে এমাম মোক্তাদি সবাই আরো কেরাত করতে পারে তবে অন্তত ফরজ সালাতের জন্য এটাই সন্ন্যাস যে এমাম মোক্তাদি সবাই প্রথম দুরাকাতে সুরা ফাতেহা পড়বেন পরের দুরাকাতে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য সুরা পড়তে নিষেধ করলেন কাজেই মুক্তাদি শুধু সুরা ফাতেহা পড়ে চুপ থাকবেন আর পরের দুই রাখাতে সবাই সুরা ফাতেহা পড়বেন এমাম পড়বেন মোক্তাদি পড়বেন সবাই চুপে পড়বেন হাদিস বোখারি মুসলিম আবু হরিয়াল্লাহাম স্বাভাবিক ভাবে জুমার দিন ফজর এর সলাতে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রথম রাকাতে সুরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা দাহার এইটা একটা সন্ন্যাত গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাত এছাড়া সলাত হয়ে যাবে তবে নীতিগত রাসুল সাল্লা সাল্লামের এই সন্ন্যাত ছিল জুমার দিন ফজরের সলাতে এইটা পড়া নুমান ইবনে বাসির রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন কানন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াকরাউ ফিল ইদাইনে আল্লাহ 
আর জুমার সালাতের দুই রাকাতে পড়তেন সুরা আলা এবং সুরা গাস এ যার কারণে আমরা নিয়মিত প্রথম রাকাতে সুরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা গাস এ পড়ে থাকি যা দেখতে পাচ্ছেন অন্য এক বর্ণনা এসেছে যদি কারণ বসত ঈদের দিন জুমার দিন হয়ে গেছে সেখানেও রাসুল সাল্লাম ঈদের সালাতে প্রথম রাকাতে সুরা আলা দ্বিতীয় রাকাতে সুরা গাসিয়া তারপরে জুমার সালাতে প্রথম রাকাতে সুরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা গাসিয়াই পড়েছেন जुमार दिन फजर सलाते आल्ला नबी सुरा काफर सुरा एखल पढ़त तब ए हादिस सही हासान ग्रहण जे मागरेब सलाते सलाते नियमित सुरा बना नाश पर्त पड़त सल्लाम फजर सलाते आदाय करत हुजरत बुरुज पर्त रसुल्लम स्वाभाविक गति साधारण पड़त बुरुज আর মাগরেবের সলাতে পড়তেন সাধারণত বাইনা থেকে নাস পর্যন্ত এইটা ছিল রাসুল সাল্লা সাল্লামের স্বাভাবিক কেরা অন্যান্য সরাও তিনি পড়তেন মাগরেবের সলাতে সুরা তুর পড়তে দেখা গেছে ব্যতিক্রম পড়তেন তবে খুব কম সাধারণত এই নিয়মেই তিনি পড়তেন যারা আমরা পড়বো এমানতি করব তারাও এই নিয়মগুলি রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যাতের অনুসরণ করতো পড়ার চেষ্টা করব এখন কেরাতে জব আমরা তো অনেক সময় কেরাতের জব দিয়ে থাকি सहज कर दाओ कला आयसा आयसा बोल जिज्ञासा कर लिशिर अल्लाह रसुल सहज हिसाब की अपनी जो बोलें आल्ला तुम हिसाब के सहज कर दो विचार मठे तो सहज हिसाब तक रसुल देखो मानुषा दिखे आल्ला देखें जो तरल कम तरह चोख सर देख लो उठे नहीं कथा नहीं भलो मंद आंतु देखार पर सर ग চোখটা সরিয়ে নিলেন দেখেও না দেখার ভান যেটা মানুষে বলে সেটা আল্লাহ যার খাতাতে করবেন সেটা হলো সহজ হিসাব আয়সা শোনো মানকে সাফিল হিসাবে হালাকা কারো যদি তন্ন তন্ন করে হিসাব না হয় তাহলে সে ধ্বংস হবেই मानुष कर सब देखाना जरा मानुष जो बिंदु मत्र पाप कर देखते पावे मानुष जो बिंदु मत्र नेकीचार मानुष देखते पा এটা হলো এক ধরনের মানুষকে বাস্তব ভাবে পরীক্ষা করার পথ পদ্ধতি 
আর একটি পথ পদ্ধতি হচ্ছে মানুষকে তার আমলনামা পড়তে দেওয়া হবে ইকরা কেতাব আক্কাফ হবে নাফসিক তুমি তোমার নিজের কেতাব পড়ো তুমি জীবনে কি করেছো সব লেখা আছে সে পড়বে আর বলবে মালে হাদাল কিতাব না ইবাদের সাগীর তো আল কবিরা কি আশ্চর্য ধরনের খাতা জীবনের ছোট বড় সব পাপ লেখা আছে এটা হচ্ছে তাকে পরীক্ষা করার একটা বাস্তব পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে মানুষ যা কিছু কর্ম করছে সব মাটি ধরে রেখেছে মাটি পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত মানের অত্যাধুনিক আধুনিক যন্ত্র পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত আদম সন্তান যা কিছু করছে ও করেছে করবে সব কিছু অক্ষরে অক্ষরে মাটি ধরে রেখেছে সেই দিন বিচারের মাঠে মাটি টপ 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 করে কথা বলবে যা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলেন মানুষের মুখ সিলাই করে দেব তখন মানুষের চামড়া কথা বলবে হাত কথা বলবে অঙ্গ প্রতঙ্গ কথা বলবে সাক্ষী হাত দেবে কথা বলবে পায়ে বলবে তুমি ঠিক বলেছ হাতে যা বলবে পাতার সাক্ষী দিবে অঙ্গ প্রতঙ্গ বলবে কথা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে বিচারের মাঠে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য এরকম জোরালো পথ পন্থা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন বিচারের মাঠে এইভাবেই মানুষকে পরীক্ষা করে জাহান নামে প্রমাণ করবেন সম্মানিত দিনী ভাই বোন সেই দিনকে ভয় করা উচিত যার কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাহান নাম জান্নাত কেয়ামাতের কথাগুলি আলোচনা করতেন আলোচনা বলতে কবর আলোচনা বলতে জাহান নাম আলোচনা বলতে জান্নাত আলোচনা বলতে কেয়ামাতের মাঠ মাঝে মধ্যে আমি বলে থাকি যে কবর যত কঠিন কেয়ামাত তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কেয়ামাত যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন যদি মানুষের কবরের জব সহজ হয়ে যায় তাহলে কেয়ামাতের মাঠ সহজ হয়ে যাবে যখন কেয়ামতের মাঠ সহজ হয়ে যাবে তখন তার জন্য জান্নাত হবে মানুষের যদি কবরের অবস্থা কঠিন হয়ে যায় তাহলে কেয়ামতের মাঠ আরো জটিল হয়ে যাবে রাসুল সাল্লাম বলেন মারাই তো মানজারণ কা তলকা ব্রাজ জামিন হো আমার জীবনে আমি দেখিনি কবর চেয়ে আশ্চর্যজনক ভয়ানক দৃশ্য আমার চোখে সবচেয়ে কবরই আশ্চর্যজনক ভয়ানক দৃশ্য এই কথা রাসুল সাল্লাম বলেন রাসুল সাল্লাম আরো বলেন মানুষ যদি কবরের উত্তর ঠিক দিতে পারে তাহলে এরপরে যেটা আছে সেটা সহজ হয়ে যাবে যদি মানুষ কবরে বাঁচতে না পারে কবরের পরে যেটা আছে সেটা আরো জটিল কঠিন হয়ে যাবে সম্মানিত দিনী ভাই বোন আইসার জি আল্লাহ তালা না বলেন আমি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কোন সলাতের এক পর্যায়ে বলতে শুনলাম তিনি বললেন আল্লাহ মাহাসিবনে হেসা বাই সিরা আল্লাহ তুমি আমার হিসাবকে সহজ করে দাও আমি আয়সা জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নবী হিসাবের সহজতা কি সহজ হিসাব কি তখন আল্লাহ রসুল বলেন আয়সা মানুষের খাতার দিকে আল্লাহ দেখবেন তারপরে মুখটা সরিয়ে নেবেন তারপরে হিসাব থেকে সরে যাবেন এটা হলো সহজ আয়সা শোনো কারো যদি হিসাব অক্ষরে অক্ষরে তন্ন তন্ন করে নেওয়া হয় তাহলে সে ধ্বংস হবেই সেই জন্য আমি বললাম আল্লাহ মাহাসিবনে হেসা বাই সিরা তুমি আল্লাহ আমার হিসাবকে সহজ করে দাও যখনই কোরআন মাজিদে হিসাবের কথাগুলি আসবে তখন আপনি এই দোয়া পড়তে পারেন এই দোয়া সোরা গাছিয়ার শেষের সাথে খাস এ কথা নয় সোরা গাছিয়ার শেষে হিসাব নিকেশের কথা আছে যে মানুষের হিসাব নিকেশের দায় দায়িত্ব আমার উপরে সেখানে আমরা সোরা গাছিয়ার উত্তর দিয়ে থাকি আল্লাহ মাহাসিবনে হেসা বাই সিরা এটা আমাদের মাঝে চলবান আছে সেজন্য আমরা ওখানে বলি কিন্তু আয়সার জি আল্লাহ তালার বিবরণে এই দোয়া এই জায়গার সাথে খাস এ কথা নয় কোরআন মাঝিদের যত হিসাবের জায়গা আছে সব জায়গাতে আমরা এই দোয়া পড়তে পারি তবে নিরবে তারপরে তিনি তাদের সামনে সুরা রাহমান পড়লেন সাকাতু তারপর সুরা রাহিন আখেরেহা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন তারপর চুপ হয়ে গেলেন চুপ হয়ে যাওয়ার পরে বলছেন কারা তো আমার 
ফাকালু আহসানা মিনকুম মারদুদান তাদের উত্তরটা কত সুন্দর ছিল কই তোমরা চুপ থেকে গেলে তোমরা তো কোনো উত্তর দিলে না কুল্লামা তাইতো যতবার আমি এসেছি এই আলা আলা এই জায়গার উপরে বে আইয়ে আলায়ত রাব্বিকুমা তুকাযিবান হে প্রতিপালক তোমার কোন নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করতে পারি তোমার কোন নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না আয়াতের পর 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 বহুবার এই কথা এসেছে তো যতবার আমি আয়াত পড়েছি ততবার তারা বলেছে লাব শাইন মিন নিয়ামিকা রব্বানা নুকাযযব ফালাকাল হামদ হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করি না ফালাকাল হামদ প্রশংসা তোমার হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করি না সব অনুগ্রহকেই স্বীকার করি প্রশংসা তোমার তারা আয়াত শেষ হলি এই জব দিয়েছে তারা আয়াত শেষ হলি এই জব দিয়েছে তারা আয়াত শেষ হলি এই জব দিয়েছে কিন্তু তোমরা তোমরা তো চুপ থাকলে তাহলে বোঝা যাচ্ছে সূরা রহমান যখন পড়া চলবে তখন পিছনে পিছনে চুপে চুপে এই উত্তরটি দিতে হবে লাভ শাইন মিন নিয়ামিকা রব্বানা নুকাযযব ফালাকাল হামদ লাভ শাইন মিন নিয়ামিকা রব্বানা নুকাযযব ফালাকাল হামদ এই দোয়া পিছনে পিছনে চুপে চুপে বলতে হবে একজন সাহাবী তার ঘরের উপরে পড়লেন সুরাক্তেয়ামা সুরাক্তেয়ামা পড়লেন শেষে আছে আমি কি পুরুষ নারীকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নই তখন পড়ার শেষে সেই লোক তার ঘরের উপরে এই কথা পড়লেন ফাবালা ফাকালা ফাবালা সুবাহানাকা ফাবালা হ্যাঁ আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনি পুনরায় পুরুষ নারীকে কেয়ামতের মাঠে জীবিত করতে সক্ষম আর সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি এটা পড়লেন কেন তখন তিনি উত্তরে বললেন আল্লাহর নবীকে আমি এটা পড়তে শুনেছি তাহলে সুরাক্কে আমার শেষে যখন সুরাক্কে আমার শেষ হবে তখন বলতে হবে সুবাহানাকা ফাবালা রাসুল সাল্লাম যখন সুরা আলা পড়লেন সাব্বে হিসমা রব্বে কালা আলা তখন তিনি বললেন সুবাহান রব্বে আলা উঁচু আল্লাহর আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করছি তবে চুপে পড়তে হবে জোরে নয় যেহেতু এমাম শাফির ফতোয়া এমাম শাফির আহমাহুল্লাহর ফতোয়া এ দেশের মাটিতে বলব আছে যার কারণে আহলা দেশের ঘরেও এ উত্তর জোরে হয়ে থাকে সুরা ফাতে হার শেষে আমিন ছাড়া আর কোন অংশ জোরে হবে না এটাই ঠিক সব অংশই চুপে চুপে হবে অতএব আয়াতের উত্তরগুলিও চুপে হতে হবে এটাই ঠিক সুরা তিন শেষ হলে বালা আনা ওয়ালা ধারে কেমনা শাহে দিন এই দোয়া পড়া যাবে না এই জন্য যে হাদিস জয়ী সুরা বাকারা শেষ হলে আমিন বলা যাবে না এই জন্য যে এইটা বানাওয়ার কথা সুরা মোরসালাত অল মোরসালাতে ওরফা ফলা আসে ফতে আসফা এই দোয়া সুরা সুরা মোরসালাত শেষ হলে শেষে বলা যাবে না আমান না বিল্লা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম এই জন্য বলা যাবে না যে এই হাদিস জয়ীব সুরা মল সুরা হাক্কা এই সুরাগুলি শেষ হলে বলা যাবে না সুবাহান রবেলা আজিম এই জন্য যে এই দোয়া জয়ীব আমরা এই বইটিতে রাসুল সাল্লাহ সালাত বনাম প্রচলিত সলাত এর উপরে বিস্তারিত জায়গা জায়গায় উল্লেখ আছে বইটিকে সারা দুনিয়ার বাঙালি মুসলিম ভাই ও বোনকে আমরা পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি পড়লে আপনার যত আত্মীয় স্বজন ভাই বোন আছে তাকে পড়ার জন্য বলবেন পরস্পর সবাকেই যারা বাংলা ভাষা জানে ও বুঝে তাদেরকে এই সলাতের উপরে বইটি পড়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তাতে ভালো মন্দ উভয় উল্লেখ করা রয়েছে আজ এই পর্যন্ত বলে আমরা আলোচনার পুনরাবৃত্তিতে বলতে চাচ্ছি সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমরা এমামের পিছনে সোরা ফাতেহা পড়ব নীরবে হলেও সরবে হলেও একাই হলেও সোরা ফাতেহা পড়ব কেননা সোরা ফাতেহা ছাড়া সলাত হবে না এ কথাই ঠিক যারা সোরা ফাতেহা পড়ে না বিচারের মাঠে আল্লাহ তাদের সাথে কি আচরণ করবেন তা আল্লাহ ভালো জানেন তবে সহিহাদিসের প্রমাণ এটাই যে সোরা ফাতেহা ছাড়া সালাত হবে না 
আব্দুরাজাক সাহেব আপনাদের ফতো আছে যে রুকুই রাকাত রুকু পেলে রাকাত হয়ে গেল তাহলে সেখানে যে সুরা ফাতেহা হলো না রুকুকে রাকাত আল্লাহর নবী বলেছেন এই জন্য আমরা বলছি রুকুতে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না এই জন্য যে রুকু সুরা ফাতেহা পড়ার জায়গা নয় সুরা ফাতেহা পড়ার জায়গাতে যদি মানুষ সুরা ফাতেহা না পড়ে তাহলে তার সলাত হবে না এ কথা এটি উল্লেখ্য যে দুয়ার জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ব্যতিক্রম বিরল দোয়া হচ্ছে সুরা ফাতেহা দোয়া হিসাবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম কোন দোয়া পৃথিবীতে নেই যা আপনাদেরকে একাধিক দিন বলেছি ওরা বলে এই পথে আসো ওরা বলে এই পথে আসো ওরা বলে এই পথে আসো আমি কোন পথে যাব এহেদিম তুমি আমাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথ দেখাও সেরাতাল্লাহিম ওই পথ দেখাবে তুমি যেই পথের প্রতি তুমি দয়া করেছো অনুগ্রহ করেছো বিশ্বজগতের প্রতিপালক তুমি প্রশংসা সমস্ত তোমার পরমদাতা দয়ালু তুমি বিচার দিনের মালিক তুমি একমাত্র তোমার ইবাদত করি একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য চাই তুমি আমার একটা কথা শোনো তুমি আমার একটা কথা শোনো তুমি আমার একটা কথা শোনো তুমি আমাকে সহজ সরল পথ দেখাও এই দীর্ঘ দুয়ার পরে বলছে আমি সম্মানিত দিনী মুসলিম ভাই বোন আমি জোরে বলতে হবে এটাই চূড়ান্ত আটটি সহিয়াদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমি জোরে বলতে হবে চুপে বলার ধীরে বলার তিনটি জহিফ হাদিস আছে চুপে বলার কোন হাদিস দুনিয়াতে নেই মর্মে আয়াতের জবাব দিতে হবে তবে নীরবে এইভাবে সলাত আদায়ের জন্য অনুরোধ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো এই দাবি এই দাওয়া এই দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের জুমার খুদবা এখানে শেষ করলাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম